வணக்கம் உங்கள் நண்பன் அருள் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் ஆன்லைனில் நடத்த போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்பவே அஃபிஷியல் நியூஸாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிக்கத்தர அஃபிஷியல் நியூஸ் தான் பிகாஸ் அவங்க வந்து டெண்டருக்கு வந்து கம்பெனிஸ் தேடிட்டு இருக்காங்கங்கிறத ஓப்பனாகவே மீடியாஸில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஷோராக வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை பட் இது வந்துச்சுன்னா நன்மை என்ன தீமை என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விவாத பொருளாக மாறிட்டு வருது அது விவாதம் செஞ்சு எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் பகிர்ந்துருக்கிறோம் அந்த கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொடுக்கக்கூடிய மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம நமது இலக்கை நோக்கி நம்ம பயணிப்பதற்கான ஒரு வழியாக இந்த வீடியோ நான் வச்சுருக்கேன் அந் இந்த வீடியோ வந்து ஆக்சுவலி உங்களை வந்து பயமுறுத்துவதற்காகவோ அல்லது உங்களை திசை திருப்புவதற்காகவோ அல்ல உங்களை நீங்களே இன்னும் வலிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் உங்களை நீங்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்வதற்காகவும் நான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி சரியா ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதற்கு ஆன்லைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலி இப்போ ஆன்லைனில் தான் இருக்குது பிகாஸ் நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எடுத்துக்கோங்க பேங்க் எக்ஸாம் எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே அவங்க ஆன்லைன் கொண்டு வந்தாங்க எக்ஸப்ட் யூபிஎஸ்சி தட் மீன்ஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் இன்னும் ஆஃப்லைனில் தான் இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் ஆன்லைன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம் பட் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஏன் ஆஃப்லைனில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுக்க டிகிரி பாஸ் பண்ணுவாங்க ஐஏஎஸ் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் அவங்க ஆன்லைனில் ஆஃப்லைனில் வைக்கிறாங்க அதே சமயம் அதை அப்ளை பண்ணுறவங்க எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட இந்திய அளவில் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப குறைவு தான் அதனால் அவங்க ஈஸியாக அவங்களால் கொடுத்துட்டு போயிட முடியுது பட் டிஎன்பிசி அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க பதினஞ்சு பேர் எழுதுவாங்க அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிக்காகவும் ஒரு வேலை உங்கள் ஆன்லைன் மாதிரி இருக்கலாம் அண்டு நாங்கள் ஊழலை குழைப்போம் அதே மாதிரி மெரிட்டில் வர சீட்டுகளை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலேயே அதை கொண்டு வந்துருக்கலாம் நான் என்ன மீன் பண்ணுறேங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அண்டு பெரும்பாலான சர்வ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான டைம் தான் இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் பட் டிஎன்பிசிக்கு இதுக்கும் அப்படி இதே கிடையாது எல்லா ஃபிலிம்ஸ்க்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இதற்கும் டிஎன்பிசியில் எந்த எக்ஸாம் கிடையவே கிடையாது பட் எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அந்த எழுதுகிற எண்ணிக்கை நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளை விட மற்றவங்களுக்கு மற்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எல்லாமே கம்மி தான் ஸோ அந்த வகையிலையும் இதுக்காக ஆன்லைன் அவங்க கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய யூகம் நன்மை என்ன தீமை என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டியது இருக்குது பெரும்பாலும் எல்லா விஷயங்கள்லையும் நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது எது அதிகமாக இருக்கோ அது பக்கத்தில் நிற்கிறது தான் நம்முடைய பணியாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் இந்த பக்கம் நன்மை என்ன இதில் தீமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி இதை விவாதம் பண்ணும்போது மற்றவர்கள் சொன்ன சில செய்திகளையும் நாங்கள் பகிர்ந்துருக்கிறோம் பிகாஸ் அவங்க டிஎன்பிஎஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட செய்திகள்லாம் கேட்கும்போது அவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னா மீன்ஸ் பாஸ் பண்ணி போனவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னா டிஜிட்டல் இந்தியாவில் ஆன்லைனில் கூட இல்லைனா எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்குது பட் உங்கள் மனசில் என்ன கேள்வி இருக்குது எனக்கு தெரியும் பாஸ் பண்ணிட்டீங்களே பேசுவீங்க அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுதான் எனக்கும் இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலி இதை பார்க்கும்போது சில நன்மை தீமைகள் நம்ம அலசி ஆராய வேண்டிய காரணமும் இருக்குது நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் வைஸ் நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்பவே வந்து பூஸ்டப்பாக இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஆஃப்லைன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஆஃப்லைன் எக்ஸாமா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கும்போது ஓகே இதெல்லாமே பார்த்தது தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் இன்றைக்கி பிஇ வரைக்கும் கவுன்சிலிங் வரைக்கும் அண்ட் நீட்டு எல்லாமே எல்லா விதமான விஷயங்களும் ஆன்லைனில் வந்துருச்சு ஸோ அவங்க பெரும்பாலும் ஆன்லைனில் தான் விரும்புவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் நிறைய போட்டி தடவுகளை ஆன்லைன் எக்ஸாம் வச்சு ஈஸியாக செக்ரிகேட் பண்ணிடலாம் ஆஃப்லைனை விட பிகாஸ் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் டைப் அடிக்கிற வேலை மிச்சம் அதுக்கு ஆட்கள் ஷெடியூல் பண்ணுற வேலை மிச்சம் பள்ளிக்கூடத்தை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வேலை மிச்சம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அதுக்காக கவுன்சிலிங் அதுக்காக நியூஸ் லெட்டராக போடுற வேலை மிச்சம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் மிச்சமாகும் ஏன்னா இவங்க கொடுக்க போகிறது ஒரு ப்ரைவேட் கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கிட்ட தான் ஸோ அந்த கார்பரேட் வழக்கம் போல் இந்த விஷயத்த செவ்வனே செய்வாங்க செம்மையாக செய்வாங்க அண்ட் டிஜிட்டல் இந்தியா இதை கொண்டு வந்தால் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பேர் கிடைக்கும் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியா லெவலில் ஒரு திரும்பி பார்க்க
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரி பாலிட்டின் பிசாஸ் பிரின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சரி மிகப்பெரிய ஒரு தீமை நெகட்டிவ் மார்க் தாங்க பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க் வந்துச்சுன்னா மிகப்பெரிய ஆப் அடித்த மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் நம்ம வந்து இரநூறு கொஸ்டினுக்கும் இரநூறு கொஸ்டினுமே அடிச்சிருவோம் அடித்து பிடிச்சாவது நம்ம கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் எழுதிடுவோம் பட் ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த நெகட்டிவ் மார்க் வந்துச்சு அப்படின்னா மேபி அது ஒரு மிகப்பெரிய ரிஃப்ளக்ஷன் உருவாக்கும் பட் அது வந்து அதில் நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது பட் நெகட்டிவ் மார்க் இருந்துச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு செக்ரிகேட் ஆகிடும் அண்ட் பெரும்பாலும் சமீபத்தில் பல விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் மத்திய அரசினுடைய தமிழகத்தின் மீதான அழுத்தங்கள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நெகட்டிவ் மார்க் கொண்டு வராமல் இருப்பதே நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு நம்ம எல்லாருமே உள்ளே போய் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த நெகட்டிவ் மார்க் மேபி ஒரு தடையாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் இருந்து எங்களை ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண வச்சு மெயின்ஸ் நீங்கள் சிகரிகேட் பண்ணலாம் மெயின்ஸ் இன்னும் நல்லா திருத்தலாம் மெரிட்டுக்கான அதிக வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊழல்கள் தனியார் பயிற்சி மையங்கள் சிலர் பேர் மீதான சில விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப நம்ம தடுத்து அவங்கள ஆழமாக நம்ம க கண்காணிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக மாணவர்களுக்கான ஒரு வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் மார்க் வர்றது ஒரு ட்ராபேக்காக தான் இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு அண்டு நேரம் ரொம்ப கம்மியாகிட வாய்ப்பு உண்டு பிகாஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ ஹவர்ஸாக ஒன்றரை ஹவர்ஸாக வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா செம்மையான ஒரு அடி தான் நமக்கு அண்டு வழக்கம் போல் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கிராமப்புறத்தில் இருக்க மாணவர்கள் எல்லாமே பள்ளி பக்கத்தில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் போய் எழுதுவாங்க இப்போது கண்டிப்பாக அதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்காது பக்கத்தில் எந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயும் கம்ப்யூட்டர் இருக்காது கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் அதை ஆன் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வல்லுநர்கள் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய சிட்டிஸில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தான் இந்த தேர்வு நடத்தப்படும் அப்படி நடத்தப்படும் போது அந்த தேர்வுகளை கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்து எழுத வேண்டிய தேவை அதிகமாகும் அண்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே கணினி புழக்கம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே முடியும் பிகாஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விஓ எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லாம் அவங்க ரொம்ப வயதானவங்க கூட எழுதுவாங்க அவங்கள எப்பயோ டிகிரி முடிச்சிருப்பாங்க அவங்க டிகிரி எவரும் தேதி பேப்பராக இருக்கும் பட் அவங்க வந்து எப்படியாச்சும் அதை எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணலான்னு சொல்லி படிச்சுட்டு வந்து எழுதிருவாங்க அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கணினி பயன்படும் போது ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு விதத்தில் ப்ளஸ் தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்கல்ல அவங்களுக்கு புரியும் இல்லை அவங்களுக்கு புதுசு அது நினைக்கலாம் பட் எக்ஸாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரும்போது திடீர்னு ஒரு புதுசை புழ புகுத்தும் போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ட்ராபேக்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொதுவாகவே நீங்கள் என்னென்னா எக்ஸாம்ஸ் ஆன்லைனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சியில் சிஜியில் இருக்குது சிஹெச்எஸ்எல் இருக்குது அதே எஸ்எஸ்சியில் எம்டிஎஸ்னு ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் தான் அது வந்து ஒரு கிளர்க் போஸ்ட் மாதிரி அது மட்டும் தான் ஆஃப்லைனில் வச்சாங்க போன வருஷம் அண்ட் பெரும்பாலும் எல்லா பேங்க் எக்ஸாம்ஸும் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் வச்சுட்ருக்காங்க இது எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி தான் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேயே ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இந்த இந்தியா அது யூபிஎஸ்சி தான் பட் அதுவே ஆஃப்லைனில் தாங்க வைக்கிறாங்க டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ஃபோர் விஓஓ இந்த மாதிரி இன்னும் எண்ணற்ற தேர்வுகள் எல்லாமே ஆஃப்லைன் தான் வைக்கிறாங்க அண்ட் சில ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப்லைனில் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப்லைன் எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறதுல வந்து பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து அல்லது மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் பார்க்கும்போது அவங்க ஏற்கனவே பல விஷயங்கள் அப்படி தான் பழகி இருப்பாங்க ஸோ அந்த பழக்கம் ஆன்லைன் வந்துச்சுன்னா தடைப்பட்டு போகும் ஸோ இல்லை எதிர்கொள்கிறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப சில முக்கியமான விஷயங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதை பார்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பயப்படவே கூடாது பயந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது மார்க் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இப்போ வரப்போகிற குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அந்த போல் மார்க் டெஸ்ட் எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் பெரும்பாலும் ஆன்லைன்லேயே செய்து பழகி கொள்ள ஆரம்பிச்சிருங்க தட் மீன்ஸ் இப்போ கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் வச்சுருவாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு ஒன் இயராக அந்த ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக கொண்டு போவாங்க அப்படி நீங்கள் ஆன்லைனில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அங்கே போகும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடும் அண்டு புத்தகத்தெல்லாம் தயவு செஞ்சு மாற்றாதீங்க அதே புத்தகம் திரும்ப திரும்ப படிங்க பட் எக்ஸாம்ஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஆன்லைனில் எழுதுங்க பிகாஸ் அப்படி ஆன்லைன் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஒரு நேரம் கட்டமைப்பு தானாக உருவாகும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் எழுதும்போது எவ்வளோ நேரம் எழுதுறீங்க பிகாஸ்
அண்ட் அந்த விஷயம் தான் ரொம்பவே நெருடலை உருவாக்கும் ரொம்ப சில சமயம் எக்ஸாம் எழுதும் போது அது கோபத்தை உருவாக்கும் உள்ளே உட்காரக்கூடாது வெளியே நிற்கக்கூடாது அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி வந்து உட்காரணும் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யார் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தனியார் தான் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மெட்டாலிட்டி தெரியும் பட் தனியாருக்கு பெருமாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெட்டாலிட்டி கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாது அது இன்னைக்கு இல்லை நேற்று இல்லை காலங்காலமாக நம்ம பார்த்துட்டு வர விஷயம் ஸோ அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக உள்ளே வரப்போகுது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியுது ஸோ எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத வழக்கம் போல் ஒழுங்காக உட்காந்துச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா எதில் வச்சா என்னங்க நம்ம கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மன உறுதி நமக்கு தைரியமாக இருக்கும் ஸோ அச்சம் இல்லாமல் வர்றது எதிர்கொள்கிறதுக்கு ரொம்ப நம்ம முயற்சி செய்யணும் கடுமையான முயற்சியும் முழுமையான பயிற்சியும் இருந்தால் நமது வெற்றியை வேற யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது நாம் தான் தீர்மானிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் அச்சப்பட வேண்டாம் இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு போட்டது ஆக்சுவலி பயமுறுத்துவதற்காக அல்ல உங்களை இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எந்த வகையில் எக்ஸாம் வச்சாலும் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாதை நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்து நகர்ந்து கொண்டே இருங்க கண்டிப்பாக வெற்றி உங்கள் அருகாமையில் வரும் நமக்கு தேவை ஒன்லி பயிற்சியும் கடுமையான முயற்சியும் மட்டும்தான் எந்த வகையில் வேணால் எக்ஸாம் வைக்கட்டும் அது எதிர்கொள்ள நம்ம தயாராக இருப்போம் ரொம்ப நன்றி உங்களும் நம்ம அருள் சார்பாக தொடர்ந்து படித்து வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்